Nagy tisztelettel köszöntjük Francis Clooney professzort a Harvard Egyetemről, Bostonból, akinek a könyve az elmúlt napokban jelent meg magyarul, és professzor úr egy képekkel, kiegészített előadással készült, nem is akarom rabolni a szót, és akkor átadom neki. Nagy tisztelettel köszöntjük itt körünkben. So, good afternoon, John Napot. John Napot. <laughs> So I am happy to be here with you today. This is my first visit ever to Hungary. Uh, I was not impressed yesterday by the rain, but today was quite beautiful. So I am glad to be with you today to um, talk with you about Hinduism, my study of Hinduism as a Catholic, and then how we can learn interreligiously between different religious traditions. So I think as as Professor said, I am a professor at Harvard University in the United States, and previously I was teaching at the Catholic University in Boston, Boston College. I am a Jesuit, a Jesuit priest, and so I try to bring together the academic, the religious, the Christian, the Hindu, and hopefully we can talk about that tonight. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mindenkit üdvözlök. Először járok Magyarországon, tegnap az eső az nem volt ínyemre, de ma már kisütött a nap. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, a Harvard Egyetemről jöttem, hogy jezsuita pap vagyok, tehát a hinduizmussal és a kereszténység kapcsolatával foglalkozom, tehát a tudományos kutatást és a vallási identitást próbálom összekapcsolni egymással, és nagyon nagy öröm számomra, hogy tudok beszélni az eredményeimről, a munkámról, és remélem, hogy a későbbi kérdések folyamán még be, vagy alapján beszélgetni is tudunk ezekről a kérdésekről. So the, the first part of my presentation, my presentation has three parts. The first part is how I became interested in Hinduism. The second part is what is Hinduism. And the third part is how I study Hinduism as a professor and then make the connections between Christian and Hindu. So three parts. Az előadásom három részből fog állni. Az első részben arról szeretnék beszélni, hogy én magam hogyan találkoztam a hinduizmussal. A második részben arról, hogy mi is maga a hinduizmus. A harmadik részben pedig a kutatásaimról szeretnék beszélni, hogy mint professzor, hogyan foglalkozom ezzel keresztényként. So for me the beginning was, as you see a scene here from 1974, I am the guy in the middle. <laughs> and I was, after my BA in college in New York, I was teaching in a school, St. Xavier's School in Kathmandu, in the Himalayas. And all the boys that I taught were Hindu and Buddhist. And so, for those years, uh, 1973, 74, 75, I was exposed directly to being with boys and their families who were Hindu and Buddhist, and this opened for me a whole realm of experience that coming from New York, Irish, Catholic, New York, I was not ready for. But it was a great expanding experience that began with scenes like this, walking in the hills in Kathmandu. A képen is látható, 74-ben uh, Nepálban éltem, amikor elvégeztem az alapképzést New Yorkban, tanítanom kellett, és én Kathmanduban, Nepálban tanítottam egy középiskolában, Szavéri Szent Ferenc középiskolában buddhista és hindu fiúkat. Erre a tapasztalatra ír katolikus háttérrel rendelkező New Yorkiként nem voltam felkészülve, de hatalmas élmény volt számomra ott lenni, járni a hegyeket, a dombokat, és ezekkel a fiúkkal együtt dolgozni két éven át. There are many beautiful places in India to visit, uh, but certainly in Nepal too, in Kathmandu, a mix of Hindu and Buddhist culture. This is the Swambunath temple up on a hill above the city. It is somewhere between a Buddhist and a Hindu shrine. It is certainly Buddhist, but around it you can see some of the smaller temples are Hindu. And the point I think there was that these things are mixed together. And that when you have preconceptions, one religion here, one religion there, it doesn't always work. But together, the religions live together and therefore in some sense borrow from one another right from the start. Indiában gyönyörű helyeket lehet találni, de Nepál sem kivétel ebből a szempontból. Egy nagyon híres templom látható, amelynek az esetében a buddhizmus és a hinduizmus keveredésének lehetünk tanulni. Maga a középen álló szentély az egyértelműen buddhista, de a körülötte elhelyezkedő kisebb szentélyek már hinduk. 
az a meggyőződés állt ennek az épületnek a hátterében, hogy a vallásokat nem lehet tisztán elkülöníteni egymástól. I became also very interested in Hindu ritual practice. So not just the reading, not just the book, but what do people actually do? And this temple, Dakshin Kali, was just over the edge of the valley into the next valley. It really just means the temple to the south, Dakshin, for the goddess Kali. And Kali is one of the great goddesses of Hinduism. And in the Dakshin Kali temple, every Tuesday and Saturday there would be animal sacrifice. So there'd be goats offered, chickens offered, sometimes bigger animals even. And going there, I was fascinated, something we would read in the Bible about animal sacrifice, to see so many people lined up as an ordinary part of their life, sacrificing the animals uh, to the goddess in the temple. This was eye-opening for me. És nem csak tudományos szempontból foglalkoztatott a hinduizmus, hanem a konkrét vallásgyakorlás szempontjából is. Egy híres templomot láthatunk, Káli Istennő tiszteletére van szentelve, egy nagyon megragadó volt számomra szombatonként és keddenként, még mindig állatáldozatokat mutatnak be ezen a helyen. A Bibliában sok mindent olvasunk az állatok feláldozásáról, de itt ez az emberek életének a szerves része a mai napig. Nagyon érdekes és megragadó volt számomra. Over the years I visited many, many parts of India. I spent much time in the south of India, in Tamil Nadu. But this is a very famous temple, the Tiruvenkadam temple, dedicated to Lord Vishnu Narayana. And it's in Andhra Pradesh. So Chennai, Madras is a big city. North of that is this city temple, Tiruvenkadam. It's one of the most popular temples in India, has at least 50,000 visitors every day. And you can wait 10-12 hours or more just to get into the temple. Kép egy másik templomról, India déli részéről, Chennai közeléből, Tiruvénkatam templom, ahol naponta 15 ezer ember fordul meg, az embernek 10-12 órát kell várakozni arra, hogy egyáltalán bejusson. I've also gone back to India many times, most recently in 2017. Actually, I was in there in 2018 also, but 2017... I was there and I was in Gujarat, in the northwest of India where Mahatma Gandhi comes from, and I was visiting the Swami Narayan monks, a 200-year-old tradition, monastic order of monks who study, do ascetical practice, and have great devotion to their founder, Swami Narayan. This was an evening discussion, myself and the monks talking about religious topics. So I did it one way when I was young, one way as a student, but even more recently have always been happy to have these possibilities of meeting learned Hindus and talking to them about religious issues. Nagyon gyakran járok Indiában. 2017-ben például Északnyugat Indiában jártam, Mahatma Gandhi szülőföldjén, ahol egy 200 éves monostorban az ottani szerzetesek körében tölthettem el időt. Az itteni szerzetesek nagyon nagy hangsúlyt helyeznek a tanulásra és a kutatásra, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy beszélgethettem velük vallási kérdésekről. Fiatalként, fiatal felnőként másként voltam Indiában, mint most. Most ezeket a lehetőségeket élvezem a legjobban. But nearer also to home, when I was a child growing up in New York, I don't know if I ever met a Hindu in New York City. There were Hindus in New York City, but I don't think I ever met them. But now it is so common in the United States that there are hundreds of Hindu temples in different parts of the country. This is the closest big one to Boston where I live. Uh, the Sri Lakshmi Temple, the goddess Lakshmi, built in 1990. And Hindus from all over Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, other states come here for the festivals and for their Saturday and Sunday devotion. But it's very easy to get to from my house. New Yorkban nőttem fel, és nem emlékszem arra, hogy valaha találkoztam volna hindukkal, biztosan voltak a városban, de én nem kerültem kapcsolatba velük. Már azonban már az Egyesült Államokban is több száz hindu templom működik. Ez például Boston közelében az egyik leghíresebb. Hindu templom Lakshmi Istennő tiszteletére van szentelve, az észak-keleti államok hindu lakói mind ide járnak. I also have many Hindu friends. This is a convenient Hindu friend, the Hindu Swami in Boston. Ramakrishna Vedanta Society Swami, Swami Tyagananda. We met first in India in 1992 
but we keep in, in, in contact. He comes to, the, to my campus just last Sunday, a, a little more than a week ago. He asked me to come on the Sunday after Easter to give a talk about Easter and explain Easter to the Hindu community. So a very kind of favorable, positive relationship that I found many Hindus are quite happy to have discussion and dialogue. And he has been one of my longest term contacts in the Boston area. Az a Swami, akivel a képen látható vagyok, az egyik legrégibb hindu barátom az Egyesült Államokból, akivel rendszeresen kapcsolatban vagyok. Számukra nagyon fontos az, hogy legyen közvetlen kapcsolatuk keresztényekkel, és húsvét utáni vasárnap is meghívott engem a saját kampuszukra, hogy a húsvéti tapasztalatról beszéljek nekik, a hinduknak. So then, talking about, and I could go on for the whole time, just talking about my my understanding of Hinduism, how I met Hinduism. Later I'll give you examples of things that I've studied in Hinduism. But that first part was simply to say in different ways over 40 plus years, I have been able to experience Hinduism as a lived religion, as something that I have found good usually for me. What I'd like to do now is raise the question, what is Hinduism? Ez lett volna az első rész, ahol csak néhány benyomást szerettem volna adni arról, hogy az elmúlt több mint 40 évben én milyen kapcsolatba kerültem a hinduizmussal, mint egy ténylegesen gyakorolt, megélt és elfogadott vallással. Most a második részben a hinduizmusnak a természetéről szeretnék néhány szót mondani. Sometimes when we ask the question, what is something, we want to know the one thing that it is. What is the one essential thing? And this is almost impossible with Hinduism. Uh, many people have therefore compared it to a banyan tree. So the picture you see there is one tree. Not 20 trees, not 100 trees. But the way the banyan tree grows is that it starts somehow, but the branches go out and then go down second roots, third roots. They expand 10th root, 20th root, 30th root. And there's no original trunk of the tree. We think of trees one trunk up and spreading out. But the banyan tree, all of this is the tree, and there are hundreds of roots into the ground. And in some ways, Hinduism, to try to point out it's one thing, doesn't really work. Therefore, to think of it as this kind of living organism that spreads out, all connected, but no single central point. Valaminek a lényegére vagyunk kíváncsiak, akkor egyetlen egy dolgot szeretnénk megtudni, hogy mi az 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 egy dolog, ami az adott valóságot meghatározza. A hinduizmus nem ilyen, nem lehet egy szóval, egy meghatározással leírni, ezért ehhez a sajátos fához szokták hasonlítani. Ez egyetlen fa, ami a képen látható, nincsen törzse, egyetlen törzse, hanem számos újabb és újabb hajtást hajt, egyetlen fa, egyetlen közös tengely, vagy egyetlen törzs nélkül, a hinduizmus is ilyen nagyon sokrétű, nem lehet egyetlen tényezőhöz kapcsolni. Another starting point to think about Hinduism is who is the god of Hinduism? And that too is a very difficult question to answer, because there are many different deities in Hinduism. Some Hindus will say they are all really one deity, But others I know say, no, we pray to this one this way, this one this way, this one this way. They're not all the same. They're more like uh, figures you pray to for different reasons. So up here on the, this is the god Ganesh, the elephant god, who is often the first god you pray to when you go on a journey or begin something new. He removes all the obstacles. Next to him is the god Shiva in blue. And Shiva is a god of ascetical practice, a god of graciousness, but also a renunciant. He leaves the world behind. And in some ways he's called the destroyer, who removes all obstacles, ends things so that they can begin again. And next to him, in the lotus, we have the goddess Lakshmi, Sri Lakshmi, a goddess who is married to the god Vishnu, but she herself is an object of devotion. She is full of life and bounty, She, if you pray to her, she'll give you prosperity, and she is a mother for many different Hindus. Hogy ha fölmerülhet az a kérdés, hogy ki a hinduizmusnak az istene, erre maguk a hinduk is különböző választ adnak. Van, akik szerint létezik egy isten, akit tisztelnünk kell, de a hinduk nagy része azt mondja, hogy többféle istenséget tisztel, és különböző szituációkban, különböző képen imádkozik hozzájuk. A felső sorban az elefántisten látható a bal oldalon, 
akihez utazás megkezdése előtt, vagy valamilyen új vállalkozás megkezdése előtt szoktak imádkozni, mert minden akadályt elhárít az útból. Középen síva látható, aki egy aszketikus, visszavonuló a világról lemondó alak, ugyanakkor egy nagy pusztító is, aki a rosszat, a bűnt és a, a, a nehézségeket elpusztítja az ember életéből. Jobb oldalon pedig Laksmi Isten, Vistunak a, a párja látható, akit önmagáért is, önmagában is szokás imádni és tisztelni. Then we have the famous guy Krishna, who plays the flute. He is also a teacher in some traditions, but he is a god of immediate presence. He takes these avatars, comes down on earth, and many people think of him as their beloved. And so he plays the flute and then people will dance with him. In the middle we have an, a, a strange figure, a monkey, a monkey god. In the story of Rama and Sita, the great Ramayana epic, one of the lesser characters who becomes very popular is this monkey god. He is a simple devotee, but he will do anything for Rama, the great god. And he becomes a simple to people saying, I am nothing much myself, but if I do everything for God, then I will be saved. And so Hanuman is an inspiring figure for many. And then finally last, we have the great goddess, Mahadevi. And unlike other goddesses who are consorts, wives of the gods, Mahadevi is a goddess by herself. And she is the mother of the universe. Everything comes from the mother. So those are three more deities. Az alsó sorban, bal oldalról, jobb felé haladva, először Krisnát látjuk, aki ugye fuvalán játszik, és akit nagyon sokan a szerelmesüknek tartanak, és táncba mennek vele, amikor zenélni kezd, aki közvetlenül jelen van, testet ölt, és megjelenik a világban. Középen a majom istenség látható, aki azért segít az embereknek, mert ráma odaadó tisztelője, és ráma odaadó híve, híve is, aki vele kapcsolatban van, az Istennek tudja könnyebben átadni magát teljesen. Jobb oldalon pedig Mahadévi, a nagy női istenség, aki azért sajátos, mert a legtöbb női istenséggel ellentétben nem társa valamely nagy istennek, hanem önálló női istenség, a világ mindenség szülőanyja. I am from New York City, and I'm used to large crowds, which I am lucky, because sometimes in India, which has a billion plus people, There are very, very large crowds. This is one of the famous festivals, the Kum Mela. Happens every 12 years in certain places by sacred rivers. And you can get millions of people come to the festival. This is just one section. And on one hand, for somebody from a foreign country, it looks like total chaos. Crazy people going in all directions, terrible loud noises. And yet everybody finds their way to the river, takes their bath and goes home. And in some sense, it's a great community where people come for different reasons, they join this crazy crowd, they do their worship, and then they go home. So everybody together in a way that most of us could not understand. New Yorkból származom, hozzá vagyok szokva a nagy tömegekhez, ami ebben az esetben szerencse is, mert a hindu ünnepségek alkalmával hatalmas tömegek szoktak, több milliós tömegek szoktak összegyűlni. Ez egyik legnagyobb ünnepség látható, hogy a kívülálló számára kaotikusnak tűnhet, de aki részt vesz benne, az pontosan tudja, hogy hol a helye és mit tesz. Az emberek sorban állnak, fürdőt vesznek, majd hazamennek. Kívülről kaotikusnak tűnik, belülről azonban egy teljesen struktúrált ünnepség és megmozdulás. Or The opposite extreme that is also present in Hinduism is to be a renunciant, a hermit, and to go off by oneself. So you can be in the largest possible crowd, you can be part of your family unit, you can be together, or as this figure by the ocean, or the, the lake perhaps, simply by yourself and spend your whole life talking to nobody. And that too can be a way to be a Hindu. De a hinduizmus nem csak nagy tömegeket ismer egy olyan országban, ahol több mint egy milliárd ember él, hanem a hinduizmushoz ugyanúgy hozzátartozik a magánynak a tapasztalata. Lehet valaki nagy lemondó, nagy aszkéta, nagy visszavonuló, nagy remete is, nem a közösség tapasztalatát éli át ezeknél a nagy ünnepeknek az alkalmával, hanem egyedül éli le az életét, és nem szól senki ez egy szót sem. So what I would like to do now, very briefly, But to give you a sense of how I think about Hinduism as a complex, continuing tradition, is in 10 points, give you an idea of what Hinduism is. Luckily, they're all 10 points are in the book. 
So if you buy the book, then you'll have it all. Don't worry. But I'll just, I think, maybe try to read parts of it at least. So Hinduism is a set of human, cultural, religious energies developing, complexifying, adjusting over time, beginning with very, very ancient indigenous religious traditions of India, including the cult of multiple local gods and goddesses, belief in rebirth, the practice of yoga. So some of these things go back three, four, five thousand years, always been there it seems. But then you add in the linguistic, social, cultural, ritual, religious, and polytheistic heritage of the Indus Valley and Indo-European civilization. So as you may know, the Sanskrit language of India is the same family as Persian, Greek, Latin, Old Irish. It's one extended family, and it mixes together with these older practices of gods and goddesses, yoga, and so on like that, and becomes one complicated religion even 3,000 years back. Tíz pontban nagyon röviden megpróbálom összefoglalni a hinduizmusnak a természet rajzát. Az első két pont arra utal, hogy a hinduizmus sokak szerint egy 3, 4, 5, 6 ezer éves múltra visszatekintő vallás, amely az őshonos indiai hagyományokból ered, amelyekben jelen van a helyi isteneknek és helyi istennőknek a tisztelete, az újjászületésbe vetett hit és a jogának a gyakorlása, mint helyi hagyomány, de ez kiegészül, az indus völgyében és az indoeurópai kultúrában kialakuló nyelvi, társadalmi, kulturális, rituális, vallási és politeista örökséggel. Ennek a kettőnek az ötvözete lenne a hinduizmus, a gyökereit tekintve. A szanszkrit nyelv e, ugyanahhoz a nyelvcsaládhoz tartozik, mint a görög, a latin, az óír és a hasonló számunkra közelebb és jobban ismert nyelvek. So only number three here is where many people just begin, the Vedic tradition. So the Vedic tradition of ancient India, over multiple generations, the Vedas, the hymns for the gods, the famous philosophical Upanishads, and also many other rites, social arrangements like the caste system, oral and written text, theoretical developments such as Mimamsa ritual theory, Vedanta exegesis of the Upanishads, uh, grammar, logic, and so on. So even 1000 BC, you have a combination of one, two, and three here, that form the Vedic ancient Hinduism, but it's not Hinduism as we know it today, which will come on the next page. Ebből a két gyökerb, gyökérből táplálkozik aztán a Krisztus előtt 1000-1200 évvel kialakuló védikus hagyomány, amelyet a legtöbben hajlamosak kötni a hinduizmushoz, hogy a védák az istenekhez írt himnuszok, a filozófiai jellegű upanisadok, amelyek 200 évvel nagyjából később keletkeztek, és aztán ezek kiegészültek számos két további szöveggel, szertartás magyarázatokkal, az upanisádok védikus védanta értelmezésével, de ez még mindig nem az a hinduizmus, amit a legtöbben ismerünk, ez még mindig a Krisztus előtti első második évezrednek az állapota. All of this became what is known as Brahmanism, or as they say, Brahminical heritage, which has been standing for thousands of years as kind of the orthodox system, uh, the Sanatana Dharma, the continuing right way a heritage that proves to be resourceful, elastic, and inclusive for millennia. So all the pieces came together in a way that continues to live, even 3,000 years later. But in number five, it was critiqued by Buddhism and Jainism, two also old religions that critiqued the old Brahminical Vedic structure as, as not necessary, as not true, as the blind leading the blind, as foolish, and therefore, number six, in response to, Hinduism, to Jainism and Buddhism, the old system had to revise itself. And as I say, the array of changes and challenges leading 2,000 years ago to the reformation, reformation and expansion of the Vedic Brahminical traditions into what many of us now call Hinduism. So finally, in number six, we get something like Hinduism after Buddhism, Jainism, and so on. Három további lépést láthatunk a kivetítőn, a negyedik pontban az előbbi, előbb említett hagyományokat, aztán összefoglalta a brahmanikus hagyom, ö, ö, elmélet, amely egy örökké tartó tanításként, állandó, helyes útként mutatta be a hagyományt, ezt látjuk a negyedik pontban. Az ötödik pontban arról hallunk, hogy hát ezt a brahmanikus örökséget bírálat érte a buddhizmus és a jainizmus részéről, 
akik a buddhisták és a dzsájénák azt, azt hangsúlyozták, hogy a védikus hagyomány nem megbízható, vakvezet, világtalant, valami újra van szükség, és ezért alternatívát kíván, kínáltak a védikus hagyományhoz képest. A buddhista és a dzsájna kritikára reagálva az, azután kialakult az, amit ma hinduizmusnak vagyunk hajlandóak nevezni, amikor a hindu, a védikus hagyomány önmagát megreformálta és újjáalakította a kritikáknak a fényében. So this Hinduism itself becomes very complicated. It has many different branches. Epics such as Ramayana and Mahabharata, these great stories that fill the Hindu imagination, other important texts and practices, and then importantly devotion to popular gods such as Shiva, Vishnu, Rama, Krishna, who we think of as the essence of Hinduism, but they became popular maybe 2,000 years back, and also array of holy places, images, pilgrimages connected with devotion, and some traditions simply saying there is only one single deity or reality, or many people saying, no, there are many different deities and we pray to them all, so we saw this before. Az így módon kialakuló hinduizmus összefoglalja magában az őshonos hagyományokat, a védikus hagyományt, a brahminikus ortodoxiát, az, az aszketikus alternatívákat, olyan epikus szövegeket, mint a Rámajana vagy a Mahabharata, különböző istenek tiszteletét, Siva, Vishnu, Ráma vagy Krisnának a tiszteletét, zarándoklatokat, képeket, szent helyeket és másokat, miközben vannak olyan hinduk is, akik viszont azt hangsúlyozzák, hogy csak egyetlen istenség létezik, akit tisztelnünk kell. And this itself becomes more complicated. I think you see my main point is it's complicated like that banyan tree spreading out. There are further developments, new local deities who become popular after some time and also goddesses come in. Saraswati the goddess of wisdom, Sri Lakshmi and the lotus, the goddess of prosperity and family, Devi, the great goddess, Kali, the goddess of life and death, plus new renewed practices, uh, tantra that draws on yoga, theology in all the local languages, Bengali, Hindi, Marathi, Tamil, and so on. All of these things keep growing. So when people ask, what is Hinduism? Sometimes they think it's just one ancient thing, but over history, like Christianity, it keeps growing over time, and new pieces come into play. Az előzőek is nagyon bonyolultak voltak, hogy bonyolult egységet alkottak, de ez a bonyolult egység, ez tovább bonyolódik az évszázadok folyamán. Helyi istenségek nyernek nagy szerepet későbbiek folyamán. Istennőket kezdenek el nagy mértékben tisztelni. Megjelennek új gyakorlatok is, vagy új vallásgyakorlási formák, mint például a jogára alapozott tantra, és népnyelvi hagyományok is szerepet kezdenek játszani, népnyelvi teológiák alakulnak ki. And so finally then we can speak more accurately not of Hinduism, but Hinduism in the plural, Hinduisms. And that is still not enough, because then we have the arrival of Islam, Around a thousand, the year a thousand, Muslim rulers come into India invading the country. The rise of the Sikh tradition, which in some ways brings together parts of Hindu and Muslim tradition. And then you have the Portuguese, the European colonial powers, the Portuguese, the French, the Dutch, and finally the English who set up their empire in India. All of this outside forces, uh, many of them coming in, had an effect on Hinduism. Hinduism meets Islam, Hinduism meets Christianity, led to changes in the culture and in the Hinduism itself. And this complex set of Hindu traditions, number 10, continues to change even today, of course, in light of new social, economic, political realities in India and around the world. All of this still occurs in relation to Christianity and other religions, which too keep changing in our changing world. So. Hinduism is now connected to every religion in the world, not only in India, but in the West, in the South, in the North, and everywhere, and continues to grow. But elements like the goddesses and the gods and yoga and so on keep being there. És ez az összetett egész még összetettebb és bonyolultabbá vált akkor, amikor kapcsolatba került történelmi fejleményekkel, megjelent az iszlám Indiában, 
az ezredfordulón, a 16. század elején kialakult a szikvallás, majd megjelentek az európai gyarmatosítók, és ezek a történelmi fejlemények mind hatást gyakoroltak az, a hinduizmusra, és ez a mai napig, ez a folyamatos változás zajlik, hogy új társadalmi, gazdasági és politikai fejlemények történnek, nem hagyják érintetlenül a hinduizmusnak a valóságát. A hinduizmus már minden világvallással kapcsolatban van, és ezek a kapcsolatok nem hagyják érintetlenül ennek a vallásnak az egészét. So to finish this part, I think a point would be for our discussion, do you agree with Hinduism or not? Is Hinduism true or not? Is Hinduism contrary to Christianity or not? Depends on what you're talking about. It's so complicated, there are so many possibilities. You can't say yes, no, right, wrong, true, false, but you have to figure out what it is you're actually discussing and know what you're talking about in order to make the connection or the difference. Ha tehát ezek után valaki föltenni azt a kérdést, hogy igaza van-e a hinduizmusnak, hogy hogyan kell kapcsolatba hoznunk a hinduizmust a kereszténységgel, akkor azt, mondanánk, hogy azt kell mondanunk, hogy ezt a kérdést nem lehet megválaszolni, mert meg kell vizsgálnunk azt, hogy a hinduizmusnak melyik formájáról, ágáról beszélünk, és minden egyes esetben külön kell döntenünk és vizsgálódnunk. The, the best and the, the most uh, enduring scholarly intellectual way has been the path of study. So even though many things I showed you are popular devotion, practices, yoga, and so on like that, in fact, there are very ancient traditions where people open the books and study. So this is a picture of, on the top, Shankara, one of the great non-dualist Vedanta thinkers, who all by tradition had many disciples and taught the true meaning of the Veda, the Upanishads. But even today, this is a recent picture a teacher and his students somewhere in North India. Um, and so even though Hinduism is very busy, there are long traditions of study the text, study the text that I think we can learn from as well. How do you study your own tradition? Erre a sokféleségre az egyik lehetséges válaszunk az, hogy tanulmányozni kezdjük a hinduizmust, és a tanulásnak, a kutatásnak óriási hagyományai vannak ebben a vallásban. Két képet látunk, Sankarát a nagy Advaita Védánta a tanítót, 8. századból, illetve egy kortárs kép, ahol azt látható, hogy még mai napig is sokan elköteleződnek egy-egy tanítónak, és egy tanító útmutatásával igyekeznek megismerni a saját hagyományaikat. And just to show you, I have to show you that I'm a professor. Uh, these are two pictures of the office on top in my office building and the bottom one in my house where I live, the Jesuit house. And we have mixed together, you can see the pictures on the shelf, um, some Hindu deities. <coughs> Krishna here, Shiva here, pictures of Hindu saints here the Virgin Mary here, and other such figures. And it's not a sign of disrespect to put them together, but rather to say part of my study is to think of all of this together. And the Virgin Mary actually is very central there, but to realize her place in a world of many religions, and then all the books on the shelves, uh, Hindu books, Christian books, Buddhist books, Jain books, Jewish books, etc., etc., all go together. And then here, um, Sorry, if I can do this. On the bottom is a smaller office I have at home, and some of the books I was using recently in that pile, in Greek, Latin, Tamil, French, Sanskrit, and trying to understand how to think about them together, and then under the picture of Christ the teacher. And for me, it is partly an example that Christ is the truth, Therefore, the truth in the books we should not be afraid of. Christ doesn't block the books, but opens the books for us. Két kép volt látható, az egyik a Harvard Egyetemen az irodám, ahol különböző hindu istenségek, hindu szentek képei láthatók, szobrai láthatók, Mária, Szűz Máriával együtt. Ez nem a tiszteletlenségnek a jele, hanem annak a jele, hogy együtt próbálok gondolkodni ezekről a jelenségekről. A könyvespolcomon a különböző vallásokról szóló könyvek is össze vannak keverve egymással, azt a meggyőződést tükrözve ezáltal, hogy az összes vallásról együttesen próbálok gondolkodni. Az alsó képen pedig a jezsuita rendházban látható kisebb irodámról egy kép, 
ahol egy könyvstóc látható, ezeket használtam a legutóbbi könyvemhez, latin, görög, francia, tamil és szanszkrint nyelven íródtak, fölötte Krisztus, a tanító Krisztusnak az ikonja, és a tanító Krisztus ikonja arra utal, hogy ő az igazság, ő a tanító, éppen ezért nem kell félnünk attól az igazságtól, amelyet ezekben a könyvekben találhatunk. Krisztus nem becsukja számunkra ezeket a könyveket, hanem mint az igazság és a tanító kinyitja számunkra. So what I would like to do in finishing, because I am eager to have your questions and so on, is point out five texts that I have studied over the years and just give you literally bullet points that show you why I find them important. And they give you a, a, a feeling for what I try to do. So this is the third part of my talk. The first is the famous Bhagavad Gita, which is the famous story between the warrior Arjuna, who has doubts at the beginning of battle, and the charioteer Krishna speaks to him and gives him the meaning of life and teaches him what his duty is in life. And for thousands of years, many Hindus have learned from this text, and I have learned on topics such as these. What is your duty in life, your dharma? What does it mean to be detached and indifferent to the world, samatva? How do you gain true self-knowledge and what difference does it make, atma jnana? How do you put your life together and hold it together, not simply physically, but also spiritually, yoga in a deep sense? Detached action, doing the right thing without caring about what you get out of it, karma yoga, do your duty because it's your duty. Knowing and loving Krishna, the path of bhakti or devotion, and surrender to Krishna, giving everything to Krishna as your Lord and Savior, prapati, you, you touch the feet of the Lord. So there are many points here in the Gita, and there are many others, that if you study them, they shed light back on your own, for many of us, Christian or Catholic tradition as well. But the Gita is so full of wisdom, I keep studying it. Nagyon kíváncsi vagyok a kérdéseikre, ezért most már lassan befejezem az előadásomat. Öt szöveget szeretnék megemlíteni, melyekkel behatóan fogal, foglalkoztam. Az első a Bhagavad Gita, Arjuna és Krishna párbeszéd, amelyet mindannyian jól ismerünk. A hét szempont, amelyet megemlítettem, azért szerepel, mert meggyőződésem szerint ezt tanulhatjuk meg a mai napig is a Bhagavad Gita-ból. Mit jelent a kötelességnek a teljesítése, mit jelent a belső függetlenség és az elszakadás a világtól, mit jelent a helyes önismeret, mit jelent a személyiségünknek, az életünknek az egységesítése és egyszerűsítése, mit jelent a független és szabad cselekvés, amikor úgy tesszük meg a kötelességünket, hogy nem foglalkozunk annak a kimenetelével és a következményeivel, mit jelent Krisztusnak, Krisznának a szeretete és a ismerete, és mit jelent az, hogy valaki átadja magát Krisznának, a lábát érinti tisztelete jeléül. Secondly, yoga, yoga sutras. So I think many people have ideas about yoga and either love it or hate it as a good thing or a very bad thing. But I find many people who have strong opinions about yoga don't actually know anything about yoga. So I found it helpful over the years to go back to this text, Patanjali's Yoga Sutras. This text is maybe third century, second century, so very old. And Patanjali was a great teacher who puts out in 195 short verses a view of yoga as an intellectual practical system. And only a small part of it is the practice, so you know, putting your leg behind your neck or standing on your head or something. Most of that is not the real yoga. Uh, it is important for yoga, but it's not the essence. And we learn other things from Patanjali, that's his picture there, um, to understand the mind, the mystery of the human mind and its ups and downs, its fluctuations, its disturbances. How is it that we think? And how is it we can control our minds and focus them? Restoring the mind to tranquility, that we spend much of our lives, and this is 2,000 years back, distracted, looking at the wrong thing, thinking the wrong thing. How is it we can understand the mind so as to quiet the mind and put aside, and put aside the distractions? Uh, what are the practices of focus? So steadfastness, keep doing things over a long period of time, repeat the good practices, be patient over years, to focus yourself, steadfastness, detachment, 
Learn to not be attached to the world around you. Don't be upset if you lose something. Don't be very happy if you get something, because these things will pass. So how do you be detached? And then, in much of yoga, focus on God, Ishwara. That you turn to the Lord and you focus your mind on the Lord, who is detached, who is peaceful, who is transcendent, who is a light that shines upon us. And so many of the Hindu yoga systems are actually God-focused systems that teach you how to make your life peaceful. Cultivating the moral life. There is no practice of yoga, according to Patanjali, without basic practices of non-lying, non-stealing, uh, telling the truth, non-violence, patience with others, humility, and so on. And you learn a simple moral life to say, doing the practices without the moral life will do you no good. And then the practices. Um, getting control of the body and saying, I'm a spiritual being, but I'm also a physical being. And if my mind is disturbed, if my body is too fat, too thin, if I'm eating the wrong food, if I have aches and pains, how can I be a calm person? So to gain control of the body and do exercises that relax the body and help the body to focus is part of yoga. Breathing exercises, learning again to let go. Mind over matter, that if you overcome all your disturbances, you realize that you are one with the world around you. And that you actually have some power in the world because all of nature is connected to you, you are connected to nature. And then finally, a goal for some people in yoga is utter simplicity, kaivalya. You reach a point in life where you are simply yourself, nothing else matters, and you are by yourself. Második szöveg, az Patanjali, a híres tanító, híres joga szutrái, a második, harmadik században keletkeztek, 195 rövid verszakban a jogának a lényegét magyarázza el, a várakozásainkkal ellentétesen olyan kérdésekről beszél, mint például hogyan érthetjük meg az elménket, a gondolkodásmódunkat, a gondolkodásunknak a háborgását és hullámait, hogyan tudjuk a gondolkodásunkat és az elménket lenyugtatni, megszüntetni a hullámzását, hogyan tudunk álhatatosak lenni, belsőleg függetlenek lenni a valóságtól, hogyan tudjuk elérni azt, hogy ne törjön le bennünket az, ha rossz dolog történik, és ne dobjon föl minket az, hogyha jó dolog történik az életünkben, hogyan tudunk gondolatban Istenre koncentrálni és Istent vizualizálni magunk előtt, hogyan kell erkölcsösen élnünk, mert a jóga, mint gyakorlat végzése semmit sem ér az erkölcsös élet nélkül. Ha nem vagyunk igazmondóak, ha nem vagyunk becsületesek, akkor a vallásgyakorlásunk mit sem ér. Ötötszörre kerülnek csak sorra a különböző testhelyzetek, amelyeket általában a jogához szoktunk társítani. A lélegzésnek a szabályzata, szabályzása hatott sorban. Hogyan valósul meg az, hogy a joga gyakorlása közben egynek érezzük magunkat az egész teremtett valósággal, és bizonyos hatalomra is teszünk szert a valósággal szemben, és végül, ami sokak számára a jogának a végső célja, hogyan válunk teljesen egyszerűvé. So, again, my point is to show you these texts with so many different things we can learn. We can talk more about them later. I can give you references in bibliography. So the next three I'll go a little more quickly just to give you a sense, and then if you have questions or want follow-up, you can ask. Következő három szövegen gyorsan végigmegyünk, mert valószínűleg kérdések fognak következni. So this, the third one, Ramanujo was a Hindu theologian a thousand years back, uh, born in 1017, and one of his works is this manual of daily worship, because he was very concerned as a Vaishnava Hindu who worshipped Vishnu, Krishna, about what do you do on a daily basis? How do you worship as a Hindu every day? And there are many opinions, but in this beautiful text, the Manual of Daily Worship, he leads you through a number of points that are very important. Every morning you begin by purifying your body, you purify your mind and you clear out distractions, and then you focus your heart on the Lord. You begin the day, sometimes even before you get out of bed, you begin to pray. And then you go to the river, you wash your body, and then you begin to get ready to pray, visualizing and contemplating the deity. You close your eyes and you imagine God. And you see God in your mind and you begin to realize God is with you. 
dissolution, recreation of self, you return yourself to nature, you become the five elements and you put yourself back together. You ascend all the way through the universe in your imagination, you go up to heaven where God is, and then you come back down to earth and you're at the feet of your statue of God, which you now will worship. So you go up and down, up to heaven, back to earth. You do, do the daily worship, you bathe the deity as you would your, your child or your parent in their old age. You feed the deity, you offer food, you offer flame and incense and flowers to your deity simply because they are your guest and they are the most important person in your life. You care for them as you care for your loved one. And then you surrender at their feet, you prostrate, you go flat on the ground in front of the deity. And you repeat this every day. Some Hindus have told me this, if you did it all in this text, it would take you two hours every morning. And they admit not everyone does it all every day. A harmadik szöveg az Patanjali, a 1017-ben született nagy hindú tanítónak egy szövege, amely arról szól, hogy mit kell tennünk minden reggel, hogyha gyakorolni akarjuk a vajsnava hinduizmust. Meg kell, ezek a pontok sorolják fel a lépéseket. Ha valaki ezt végig gyakorolja minden reggel, az körülbelül két órát vesz igénybe. Az embernek meg kell tisztítani a testét és az értelmét, el kell képzelnie maga előtt az Istenséget, szét kell bontani a magát az öt elemre, egyesülnie kell a természettel, majd újra föl kell építeni a magát, föl kell hatolni az egek egéig, áthatolni az egész világ mindenségen, gondolatban az Istenséghez, majd visszatérni és leborulni az Istenség lábához, gondoskodni kell az Istenségről, mint egy gyermekről, át kell adni a magát az embernek neki, és ezt nap mint nap el, el kell végeznie. Ezer éves szövegről beszélünk. This one is hard to talk about because it is a beautiful devotional text. Shadakopan, a South Indian poet, 9th century, wrote something like the Song of Songs. And in this beautiful work, in a thousand verses, he talks about holy temples, holy myths, the stories of the gods, holy saints and persons he's met. He teaches in the thousand verses how to learn the way to God by singing, by music, by pouring your heart out in poetry. You act out your desire for God by going different places looking for God. You surrender to God again at the feet of the Lord. You surrender to the Lord. And then you realize that you are found by God. God is looking for you when you are looking for God. And then at the end of it, consummation, you come together. So it's hard to describe, but in a thousand verses, trying to say in poetry every possible spiritual state and as in the Christian mystics, the pathway from lower to higher stages of unity with the Lord. Negyedik szöveg, Satakópánnak egy költeménye, ezer sorban az énekek énekéhez hasonló mű, amely arról szól, hogy az Isten szerető ember hogyan keres fel különböző szent helyeket, és hogyan próbálja megtalálni a szeretett Isten, különböző spirituális állapotokon megy keresztül a keresése közben, míg a, vége, a költemény vége felé rá nem ébred, hogy Isten az, aki őt keresi, és a végén a két kereső egyesül egymással. Nagyon hasonlít a mű a keresztény misztikára, a különböző állapotokon végig haladva jut el az ember egyre magasabb szintű egységre az Istenséggel. And the fifth one, the final one, I'm almost done, a text called The Ocean of Beauty, Saundarya Lahari and it's from the 10th century, and it's in praise of the great goddess, Mahadevi. You saw a picture of her earlier. And the sense that there, is, there are many gods, and there are many god-goddess couples, this goddess is the supreme goddess for some Hindus only. And what do we learn from reading the hundred verses of this text? First of all, understanding what it means to have a great goddess. What do Hindus mean and how do they praise her? a possibility of thinking about God as mother, not simply father, but God as mother, balancing the divine female and the divine male. Why do people pray to goddesses for certain things, to the gods for other things? How do you go back and forth? This text teaches you about that. And because the goddess is inside you as well as outside you, how do you define the divine mother within you 
as well as outside you. And then, because she is the most beautiful of all beings, then the possibility of knowing the divine by the path of beauty. So not simply what is true or good or holy, but everything that is beautiful brings you to God. And the goddess brings you to God by this ocean of beauty. Az utolsó szövegünk az a szépség óceánja címet viseli, és uh, Maha Dévi tiszteletére íródott, a nagy Isten nő tiszteletére. Olyan kérdésekre és olyan témákra hívja fel a figyelmünket, hogy hogy lehet elképzelni, elgondolni az Istenséget, mint anyát, nem csak mint atyát, hanem mint anyát. Hogyan lehet összekapcsolni az Istenségnek a férfi és a női természetét? Mikor imádkozunk férfi Istenekhez, mikor imádkozunk női Istenekhez? Az Isten nő nem csak rajtunk kívül, hanem bennünk is van. Hogyan lehet a ki rajtunk kívül és a bennünk létező Isten nőt összekapcsolni egymással? És végül, hogyan lehet felfedezni az Isteni valóságot a szépségnek az útján, nem csak az igaz és a jónak az útján, hanem a szépségnek az útján is, minden, ami szép, az Isten felé vonz bennünket. So finally then, the point is, if, you're a, if, you're not, if you are a Hindu, these are ways to learn. If you are a Christian, how can you learn from these Hindu ways? Part of my work is to study the Hindu texts, and part of it is to bring it back home again to my own. A hinduk számára magától értetődő, hogy ezeknek a szövegeknek a tanulmányozása alapján elmélyedhetnek a saját hagyományukban. Számunkra az a kérdés, hogyha a hindu hagyományt megismerve visszatérünk a nyugati hagyományokhoz, akkor mit hozhatunk magunkkal? So I just put the names here and you can figure it out or ask about it. Reading the Bhagavad Gita, then you read the Gospel according to John. You read the Yoga Sutras and I'm a Jesuit, so we have our basic spiritual text, the spiritual exercises of Ignatius Loyola. You look at the exercises and the Yoga Sutras together. Ramanuja's text of daily worship, you think about Hindu prayer in the morning, and then you think about going to daily Mass as a Catholic Christian. The holy word of mouth and this desire for God, you, you think of it with the Song of Songs in the Bible, or maybe John of the Cross, the Canticle. And the ocean of beauty, you take some powerful text of the Virgin Mary, because the beauty is this text of bliss and joy, I put it in contrast with the Stabat Mater, the prayer of Mary at the cross, the prayer to Mary at the cross. So you read back and forth, you learn from the two together, but this takes time. You learn this in study, you apply it in your daily life, you realize it by bringing it into your prayer life, and then you teach it, you write it, you preach it, you share it with others. So that is my idea about how these things, you go back and forth between the traditions, not simply Hindu and Christian, but in these more particular ways. Számomra nem, az, nem csak az a fontos, hogy megismerjük a hindu hagyományokat, hanem hogyan tudunk mozogni a keresztény és a hindu hagyományok között. Ez öt szöveghez öt keresztény példa is. Hogyan tudunk eljutni a joga szútráktól, a Lajlai Szent Ignácnak a lelki gyakorlataig, a Bhagavad Gita-tól, a János Evangéliumig, a reggeli Isten tiszteleti formáktól, a napi Szent Mise látogatásig, a Satakópán költeményétől, az énekek énekéhez, és a, a, a szépség óceányától, valami Mária tiszteletére írt költeményhez. Mit viszünk magunkkal a hindu hagyományokból, hogyha neki megfelelő keresztény hagyományokhoz érkezünk el? És ez nem csak egy tudományos érdeklődés tárgyát képezi, hanem beépül a személyes hétköznapi életünkbe is. Köszönöm. Köszönöm.